రాకెట్ ప్రయోగాలపై యువతలో ఆసక్తి పెరుగుతోంది అందరికంటే భిన్నంగా రాకెట్ ప్రయోగాలు చేస్తూ ఆవురా అనిపిస్తున్నారు అలాంటి ఓ యువకుడే విజయవాడకు చెందిన ఈడుపు గంటి ఆదిత్య మద్రాస్ ఐఐటి తరపున ప్రతిష్టాత్మక స్పేస్ పోర్ట్ అమెరికా కప్ లో చేతక్వన్ రాకెట్ ను విజయవంతంగా ప్రయోగించి ప్రశంసలు అందుకున్నాడు మద్రాస్ ఐఐటిలోని ముప్పై మంది విద్యార్థుల బృందానికి నాయకుడిగా ఉత్తమ ప్రదర్శన కనబరిచాడు ఆ యువకుడు మద్రాస్ ఐఐటి బృందం ప్రయోగించిన చేతక్వన్ రాకెట్ పదివేల అడుగుల దూరంతో నింగిలోకి దూసుకెళ్లింది మద్రాస్ ఐఐటి చరిత్రలో చేతక్వన్ ప్రయోగం కొత్త శకానికి నాంది పలికినట్లు అయిందని అంటున్నాడు టీం లీడర్ ఆదిత్య మరి చేతక్వన్ రాకెట్ కోసం అతడెలా శ్రమించాడు బృంద నాయకుడిగా అతడెలా సమన్వయం చేసుకున్నాడు అతడి లక్ష్యం ఏంటి లాంటి మరిన్ని విషయాలను మద్రాస్ ఐఐటి అభ్యుదయ టీం లీడర్ ఆదిత్య మాటల్లో విందాం పరిస్థితనంలో తల్లిదండ్రులు చందమామ కథలు చెప్పడం పిల్లలు వినడం చాలా ఆసక్తిగా ఉంటుంది అలాగే ఆకాశంలో ఏముంది అంతరిక్షంలో ఏ పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయి అంతరిక్షంలోకి వెళ్ళాలనేటువంటి ఆసక్తి అలాగే జాబిల్లో ఉన్నటువంటి వింతలు విశేషాలు తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తి యువతరంలో ఎక్కువగా ఉండడం సర్వసాధారణం అలాగే రాకెట్ విజ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవడం కూడా ఎక్కువ మంది యువత ఆసక్తి చూపుతున్నారు ఇటీవల అమెరికాలో చేతక్ వన్ అనేటువంటి ఒక రాకెట్ను కూడా ప్రయోగించడం జరిగింది దీంట్లో విజయవాడకు చెందినటువంటి విద్యార్థి ఇందులో భాగస్వామ్యం కాలేదు మనతో పాటు పరిశోధనలో పాల్గొన్నటువంటి ఆదిత్య మనతో ఉన్నారు కంగ్రాచులేషన్స్ ఆదిత్య థ్యాంక్ యూ చేతక్ ప్రయోగం ఏంటి అసలు దాని డీటెయిల్స్ సో బేసికలీ మేము ఒక కాంపిటీషన్లో పార్టిసిపేట్ చేసాం స్పేస్ పోర్ట్ అమెరికా కప్ అని ఇది న్యూ మెక్సికో లో ఉంది యుఎస్ఏ సో ఫర్ దాట్ మేము సౌండింగ్ రాకెట్ అని ఒక రాకెట్ ని ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ పర్పస్ కోసం పైకి పంపిస్తాం టు ద ఆల్టిట్యూడ్ ఆఫ్ టెన్ థౌసండ్ ఫీట్ అనమాట ద ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే ఈ రాకెట్ కి టు మెజర్ వాల్యూస్ అరౌండ్ అట్మాస్ఫియర్ లెవెల్స్ సో అంటే సౌండింగ్ రాకెట్ అంటే కరెక్ట్ చెప్పాలంటే సౌండింగ్ అంటే టు మెజర్ అనమాట సో మెజర్మెంట్ చేసే రాకెట్ అది ఇన్ సబార్బిటో లెవెల్ దాట్స్ హౌ ది ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇస్ సో శాతక్ వన్ సక్సెస్ఫుల్ గా లాంచ్ అయింది సో ఎక్స్పీరియన్స్ దీంట్లో సో నేను టీమ్ లీడ్ అండి అంటే దానికి మొత్తం చూసుకోవాల్సి వచ్చింది రా ఫంక్షనింగ్ నుంచి కొంచెం డెసిజన్స్ వరకు అన్ని తీసుకోవాల్సి వచ్చింది ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ టూ ఇయర్స్ నుంచి ఉన్నా సో ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ తో టీమ్ లో డిజైన్ నుంచి ఎలక్ట్రానిక్ స్టఫ్ వరకు అంతా చూసుకునే బాధ్యత నాది సో ఈ రాకెట్ రూపకల్పనలో మీ టీమ్ కానీ ఎంతమంది పనిచేశారు ఎలా కృషి చేశారు అలాగే దీన్ని ఎలా రూపొందించారు ఎంత టైం పట్టింది ఎంత ఖర్చు మా టీంలో థర్టీ త్రీ మెంబర్స్ ఉన్నాం టోటల్ మొత్తం ఐఐటి మెడ్రాస్ స్టూడెంట్సే అందులో ఒక ఒక పిహెచ్డి స్కాలర్ మాకు హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు ఇది మేము మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ స్టార్ట్ చేసాం ఈ ఇది పాండమిక్లో స్టార్ట్ చేసాం కరెక్ట్గా అప్పట్లో కొంచెం కష్టాలు అయినాయి ఆ సంవత్సరం మొత్తం కష్టం అయింది ఎందుకంటే అందరూ ఇంట్లో ఉన్నాం కాబట్టి బట్ అలాంగ్ ది వే వన్స్ కాలేజెస్ అనేవి స్టార్ట్ అయిన తర్వాత వీ హ్యావ్ పిక్డ్ అవర్ పేస్ అప్ బికాస్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ మేమేం చేసాం అంటే లాక్డౌన్లో అంతా మేము డిజైన్ మీద బాగా వర్క్ చేసాం అనమాట బికాజ్ ఇంట్లో అదే మాత్రం చేయగలం కాబట్టి చాలా రీసెర్చ్ చేసి ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ రాకెటరీ అంతా స్క్రాచ్ నుంచి నేర్చుకుని నవంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ స్టార్ట్ చేసాం తర్వాత ఆ రాకెట్ లో స్లైట్ ఫెయిల్యూర్ వచ్చింది అందుకే వీ హ్యాడ్ టు రీట్రేట్ ద డిజైన్ అండ్ మేక్ ఇంప్రూవ్డ్ వర్షన్ ఆఫ్ ఇట్ సో ఈ చేతక్ వన్ రూపొందించడంలో మీ తాలూకా కాంట్రిబ్యూషన్ ఏంటి అసలు ఓకే సో నేను నేను ఏ టీమ్ లో ఉన్నానంటే స్టార్టింగ్ లో జాయిన్ అయినప్పుడు రాకెట్ డిజైన్ నుంచి రాకెట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ వరకు మొత్తం నేనే చూసుకోవాల్సి వచ్చింది నేను చేసిన కాంట్రిబ్యూషన్స్ కి మా ఎక్స్ టీమ్ లీడర్స్ think i was worthy enough to be the head so nan head chesar daniki and uh, after that inka pedda responsibility head ante inka in that chepinattu anni chusukovalsi vachindi ante like rocket scratch nunchi mottham supervise cheyalsi vachindi so this is my contribution to, towards the team so ee chetak vannu enta baruto undi so idi deen taluka specializations enti specifications entante rocket 29 kg untadi around and 2.7 2.9 meters untadi height ikka nunchi ceiling kante koncham ettu anko ఇంకా స్పెసిఫికేషన్స్ గురించి మాట్లాడాలంటే రాకెట్ హైట్ మాత్రం మేము డిజైన్ చేసింది నైన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఫీట్ వెళ్ళే దానికి అండ్ మోటర్ ఏమో మోటర్ ఏమో మేము సెసరాని టెక్నాలజీ అనే ఒక మ్యానుఫ్యాక్చర్ నుంచి విచ్ ఇస్ కెనడియన్ బేస్డ్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వీ హెవ్ టాక్ అబౌట్ అ మోటర్ అండ్ ఆ మోటర్ ని మేము వాడం రాకెట్ లాంచ్ కి సో ఈ చేతక్ వన్ లాంచింగ్ లో మీరు నేర్చుకున్న అంశాలు ఏంటి అసలు అలాగే ఈ కాంపిటీషన్ కి ఎన్ని ప్రాంతాల నుంచి ఎంతమంది పార్టిసిపేట్ చేశారు సో మీ రిజల్ట్ ఏ విధంగా అనిపించింది నెంబర్ వన్ నేను నేర్చుకుంది ఏంటంటే ఫస్ట్ టూ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అబిట్ అబౌట్ రాకెటరీ నేను చేసిన ఫస్ట్ ఇయర్ టెన్ ఇయర్ లో సెకండ్ ఇయర్ టెన్ ఇయర్
ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ యాజ్ పర్ మీ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టీమ్స్ ఎక్కడిక్కడి నుంచి వచ్చాయని సో టోటల్ వన్ ఫిఫ్టీ టీమ్స్ పార్టిసిపేట్ చేసింది కాంపిటీషన్లో ఆల్ అరౌండ్ ద వరల్డ్ సో థర్టీ త్రీ కంట్రీస్ నుంచి థర్టీ అరౌండ్ థర్టీ ప్లస్ కంట్రీస్ నుంచి వచ్చాయి సార్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ యుఎస్ నుంచే ఉన్నాయి ప్రస్తుతానికి కాకపోతే ఈ మధ్య ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజర్ చాలా బాగా పెరిగింది ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ద వరల్డ్స్ బిగ్గెస్ట్ స్టూడెంట్ రాకెట్ కాంపిటీషన్ ఏదైతే ఈ స్పేస్ పోర్ట్ అమెరికా కప్ అనేది ఉందో మెక్సికో నుంచి బ్రెజిల్ నుంచి జర్మనీ నుంచి ఇంకా సెవెరల్ కంట్రీస్ నుంచి పార్టిసిపేట్ చేయడానికి వస్తారు ఆల్ ఆల్ అరౌండ్ ద వరల్డ్ సో ఓవరాల్ గా చూస్తే ఈ రాకెట్ చేతకి ఏదైతే ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందో దీని తర్వాత మీ ఫ్యూచర్ ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు వాట్ ఆర్ యువర్ గోల్స్ ఓ పర్సనల్లీ గోల్స్ ఏంటంటే నాకు ఐ వాంట్ ఎక్స్ప్లోర్ మోర్ అబౌట్ ది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫీల్డ్ ఇన్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ రాకెట్రీ బికాస్ దట్ ఇంట్రీగ్ మీ అనమాట అది కాకుండా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి రాకెట్ రీస్ లో అలాంగ్ విత్ దాట్ నేను మేనేజ్మెంట్ సైడ్ కూడా ఐఎమ్ లుకింగ్ ఇన్ టు ఇట్ బికాస్ లీడింగ్ టీమ్ హాస్ గివెన్ మీ అ వెరీ గుడ్ ఎక్స్పోజర్ ఇన్ ఇట్ ఈ జర్నీ లోకి ఐఐటి మద్రాస్ ఏ విధంగా మీకు హెల్ప్ చేసి ఐఐటి మద్రాస్ లో చాలా మంచి ఎక్విప్మెంట్స్ ఉన్నాయండి మేము రాకెట్ రీ తయారు చేయడానికి ఫస్ట్ మాకు తెలియలేదు ప్రొఫెసర్స్ కాంటాక్ట్స్ నుంచి వర్క్ షాప్ యాక్సెస్ వరకు చాలా మంచి ప్లాట్ఫామ్ అది మాకు చాలా మంచి సహాయం అయింది సో మామూలుగా బయట రాకెట్ తయారు చేస్తే ఇట్ వుడ్ హ్యావ్ బిన్ కాస్టెడ్ అస్ డబల్ ఆఫ్ వాట్ వీ హ్యావ్ స్పెండ్ ఆన్ ఫండింగ్ నుంచి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎక్విప్మెంట్ వరకు కాలేజ్ చాలా బాగా చూసుకుంది సో వీఆర్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ దాట్ సో మీరు ఎకనమిక్ గా చూస్తే ఇటువైపు రావడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటి రెండోది ఇండియా స్పేస్ టెక్నాలజీలో కానీ స్పేస్ ఇన్నోవేషన్స్ లో కానీ ఇండియా చాలా కీలకమైనటువంటి పాత్ర పోషిస్తుంది సో ఈ ఫీల్డ్ లోకి రావాలని మీకు ఎందుకు ఓకే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు చిన్నప్పుడు ఫిజిక్స్ ఇష్టం నేను జై డేస్ లో ఉన్నప్పుడు ఇన్ఫాక్ట్ నేను అడ్వాన్స్ లో కూడా ఫిజిక్స్ వల్లే నేను ఐఐటి అంటే మంచి ర్యాంక్ వచ్చింది అడ్వాన్స్ లో ఇంట్రెస్ట్ ముందు నుంచి ఉంది నాకు టెన్త్ క్లాస్ నుంచి అలాగా రాకెట్రీ వైపు రావాలి అని అందుకే నేను ఏరోస్పేస్ ఇంజనీరింగ్ చూస్ చేసుకున్నాను ఐఐటి మద్రాస్ లో అకాడమికలీ మాకు చాలా మంచి కోర్సెస్ నేర్పించారు టువర్డ్స్ రాకెట్రీ అండ్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ దానివల్ల మంచి సౌండ్ నాలెడ్జ్ వచ్చింది విచ్ హాస్ లైడ్ అ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ మీ టు గో ఇన్ టు దిస్ రాకెట్రీ ఫీల్డ్ అండ్ విచ్ హాస్ బీన్ ఆబ్వియస్లీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ మై టీమ్ నేను చిన్నప్పుడు స్కూలింగ్ చేసింది కేంద్రీయ విద్యాలయాలో అక్కడ సత్యనారాయణపురంలో టెన్త్ వరకు అక్కడే చదివాను తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ నేను జేఈ కోచింగ్ కోసం నేను శారదా ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అని మొగల్ రాజ్పురంలో ఉంటుంది సో అక్కడ కోచింగ్ తీసుకున్నాను ఆఫ్టర్ దాట్ I have been admitted to IIT Madras in aerospace engineering. So specifically, there are a lot of people in the various fields. There are computer-based, oh. CSC, and other fields. So, you are going to be in aerospace engineering. Why are you going to be in aerospace engineering? Why are you going to be in aerospace engineering? So, presently, you are going to be in rocketry culture in the US and UK. Among the students, not among um, professionals, but... ప్రొఫెషనల్స్ లో ఆబ్వియస్లీ ఇండియాలో ఉంది కాబట్టి నేను అది మెన్షన్ చేయట్లేదు బట్ అమాంగ్ స్టూడెంట్స్ ఇండియాలో ప్రస్తుతానికి చాలా ల్యాక్ లో ఉంది ఎందుకంటే అందరూ మీరు చెప్పినట్టు సిఎస్సి అటువైపు ఉన్నారు బట్ మీరు ఇప్పుడు కనుక చూస్తుంటే చాలా మంచి హబ్స్ ఓపెన్ చేస్తున్నారు హైదరాబాద్ లో కానీ అండ్ చాలా పెద్ద స్టార్ట్అప్స్ వస్తున్నాయి రిగార్డింగ్ ఏరోస్పేస్ ఇంజనీరింగ్ సో ఐఎమ్ డెఫినెట్లీ కాన్ఫిడెంట్ దాట్ స్కోప్ అయితే చాలా పెరిగింది సో ఇటువైపు రావడం కోసం ఉండే వాళ్ళకి స్టూడెంట్స్ కానీ వాళ్ళకి ఎట్లా మీ సలహా ఏంటా మీకు నిజంగా రాకెటరీ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఇట్స్ వర్త్ టు ట్రై ఇట్ ఎందుకంటే మీరు కంగారు పడతారు ఇందులో ఆపర్చునిటీస్ తక్కువ ఉండొచ్చు అది ఇది అని బట్ ఇఫ్ యూఆర్ ట్రూలీ వెల్ కమెన్స్డ్ విత్ ఇట్ అండ్ ట్రూలీ డెడికేటివ్ గా ఉంటే వెరీ డిఫికల్ట్ జాబ్ అని నేను అంటాను ఇఫ్ యూఆర్ ట్రూలీ కమిటెడ్ టు ఇట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బి ట్రూలీ కమిటెడ్ టు ఇట్ అయితే సో ఇది ఎకనమిక్ పరంగా చూస్తే ఇది టఫ్ మిగతా కోర్సులు నేర్చుకునే దానికన్నా ఫ్రమ్ బిగినింగ్ నుంచి చూస్తే యా డెఫినెట్లీ ఏరోస్పేస్ ఇంజనీరింగ్ ఇస్ అ వెరీ టఫ్ కోర్స్ కంపేర్ టు అదర్ లైక్ కంప్యూటర్స్ ఎందుకంటే కంప్యూటర్స్ నేను పర్సనల్లీ నేర్చుకోవాలి ఎందుకంటే ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ టు లర్న్ కంప్యూటర్స్ ఎందుకంటే ఏరోస్పేస్ ఇంజనీరింగ్ ఇంజనీరింగ్ లో యు డోంట్ ఓన్లీ డూ ఏరోస్పేస్ ఇంజనీరింగ్ యూ హ్యావ్ టు లర్న్ మోర్ అబౌట్ లైక్ కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ సెవెరల్ అదర్ ఇంజనీరింగ్ అన్ని కంబైన్డ్ ఉంటే కానీ మీరు ఒక ఏరోప్లేన్ ని కానీ ఒక ఫ్లైట్ ఒక రాకెట్ ని కానీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేరు సో యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ ఎవ్రీథింగ్
which I'm currently interested towards working on. Elanti chala problem statements unnai, uh, which I'm also interested in looking into it. But presently, this is education level kabati. I'm still exploring all the opportunities. Aerospace engineering ani the customer ani twenty the kado. Asik tu unte kachitanga irangal lo adbhut twenty twenty avakasa landi vachko achani. Adi cha prepare partner. Vijayvarnu chikka mera main Narendra Sri Nivas Mohan ETV.